സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലെ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങളുടെ ഡി വി ഡിയിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ പി സിയിലേക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നല്ല എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കണം അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് നമുക്കത് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ മോഡ്യൂളാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ മോഡ്യൂൾ ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് ഡി ടു എന്ന വേർഷനാണ് ആ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഐ സി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് ഐ സികൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഐ സിയും ടു ഓംസ് സ്പീക്കറിലേക്ക് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് വരും അതായത് നിങ്ങൾ ടു ഓംസിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഈ ടി പി എ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടി പി എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഐ സി ആണ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണ് ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് സീരീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പുറത്തേന് നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ഈ ചാനലിൽ കാണുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഈ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാമോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയമായിട്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ് പ്രോസസ്സും ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസും ആണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലുള്ള മിക്ക പ്രൊജക്ട്സിലും ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അത്ര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ബോർഡുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇതെല്ലാം അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ബോർഡും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ബോർഡിന് വില കൂടുതലാണ് ഇത് വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തായി ഈ ബോർഡിന് ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ബോർഡ്സ് നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഈ ബോർഡുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് പവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതൊരു എസ് എം പി എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപിയർ ആണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ്
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആറ് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങണം അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ കണക്ടർ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്പീക്കർ കണക്ടർ ഒരു ആറ് ആർ സി എ ഇൻ ഉള്ള ആർ സി എ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിനുള്ള ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാമായി പിന്നെ നമുക്കൊരു പവറിനുള്ള വയർ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആൾറെഡി ഒരു ഫ്യൂസും ഒരു വയറും ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനല് വന്നത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഹോളായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു അക്രലിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അക്രലിക് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു അക്രലിക് ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ ഡിസൈൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്തു തരും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിനുള്ള ഒരു ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ സബ് ഊഫറിനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഊഫറിൻ്റെ വോളിയം ബോർഡും വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോൾഡറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ അത് വേണ്ടി വരില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ബേസ് ചാനൽ അപ്പോൾ ബേസ് ചാനലിൽ ആൾറെഡി വരുന്ന നമ്മുടെ ഇത് ഫിൽറ്റേഡ് ആണ് ആൾറെഡി വരുന്ന സിഗ്നൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെർഡ്സിന് താഴേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസാണ് അതിൽ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ബേസിൻ്റെ വോളിയം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് സിമ്പിൾ ബിൽഡാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറും ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ്സും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈയും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബോക്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ അല്പം കൂടി വലിപ്പം കൂടിയ ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ടെക് കണ്ണൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചൂട് അത്ര അധികം ചൂടാവില്ല ക്ലാസ് ഡി ആംബ്ലിഫയർ എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഹീറ്റ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് ഹോൾസ് തുളയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ ഹോൾസ് തുളച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സിഗ്നൽ പാത്തും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാത്ത് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം കുറവാക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈയും ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് അകലത്തിലാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോയ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്
അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ഏത് വയർ എടുത്താലും പോസിറ്റീവ് വയർ ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെഡാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ടർ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വയറിൽ റെഡ് മാർക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് മാർക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഇതിലെ റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു ആറ് ഒരു മൂന്നെണ് മൂന്നെണ്ണം വേണം നമുക്ക് ആറ് ചാനലാണ് വരിക അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണം ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡി വി ഡിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആർ സി എ കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആർ സി എ കണക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ സോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലെ നമ്മുടെ ആർ സി എ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ റെഡ് വയർ ഇതിലൊരു റെഡ് വയർ ഉണ്ടാവും ആ റെഡ് വയർ ഈ റെഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഈ റെഡിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ പൊക്കത്തിലുള്ളതാണ് മറ്റേ ബ്ലാക്ക് വയർ ബ്ലാക്ക് വയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഏതാ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ റെഡ് റെഡിൻ്റെ ഇതിലേക്കും വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ ഇതിലേക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും പിടിപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സബ് ഓഫറിനും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചാനലിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലെ റെഡ് കളർ ഈ ടോപ്പിലേക്കുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിലുള്ള റെഡ് കളറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ താഴത്തേക്കുള്ളതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വയർ നമ്മൾ ഈ നടുക്കത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിലേക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക റെഡ് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ളത് റെഡും വൈറ്റും ആണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം അത് കൊടുക്കുന്നു എർത്ത് ചാനൽ സെൻറ്ററിൽ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ബ്ലാക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചാനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോറി സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ആർ സി എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തിൽ എന്ത് പ്ലെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കേബിൾസ് അല്ല സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള കണക്ടേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഈ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീക്കർ കണക്ഷൻസ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പവർ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ പവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറിപ്പോകരുത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ വി സി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് വി സി സി എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണക്ഷൻ റെഡിയായി നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾറെഡി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളാണ് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബാക്കുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വോള്യം കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇത് വോള്യം ആണ് ഇതിൻ്റെ വോള്യം ലെവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം വോളിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോളിയത്തിലേക്ക് നമ്മളത് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്സ് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ വലിയ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ എയർ സർക്കുലേഷനും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വേറെ ആംബ്ലിഫയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ് ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ഥല സൗകര്യ കുറവ് മൂലം ഞാനത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലത്തെ വലിയ സ്ക്രൂസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് സ്ക്രൂസ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോർഡ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ബോഡിക്കും അത് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം നിലത്ത് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയും ഇതിൻ്റെ ബോഡിയും അത് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലും ഓരോ സ്ക്രൂവും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇത് ഓരോ സോറി ഓരോ നെറ്റ് കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ്സിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് നിൽക്കുക ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് വെക്കണതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ലൂസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടില്ല മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സ്ക്രൂസ് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇനി കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂവും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അടിഭാഗം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ ആംബ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടോ എൽ എൽ എന്ന് അറ്റത്ത് കാണും എൽ എന്നുള്ളതാണ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് അതിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ര ഇവിടെ കൊടുക്കുക എർത്ത് ഇതിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് ലൈനുള്ള ഒരു പവർ പ്ലഗാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ്റെ വയേഴ്സ് വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് എർത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ റെഡ് കളർ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വരുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ന്യൂട്രൽ ആണ് വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത് അത് ഇതിലുണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാം ന്യൂട്രൽ എൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ് എർത്ത് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക ന്യൂട്രൽ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കളിയായതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പർ ഇതെല്ലാം ഊരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ വയേഴ്സ് മെയിൻസിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഇത് കൊടുക്കുക
ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അത് കയറുള്ളൂ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് അത് കയറില്ല ബോർഡിലേക്കുള്ള കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ബലം പിടിച്ചിട്ട് മറ്റു സൈഡ് കയറ്റാൻ നോക്കരുത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പോർട്ടല് ആർ സി ഐയിൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വോളിയം ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് മാക്സിമം വോളിയത്തിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻപുട്ടിന് അപ്രൂപ്പർ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് അത് തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ബോർഡ്സും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് സ്ക്രൂ കൂടി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ബോർഡിൽ മുട്ടും അപ്പോൾ അത് മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് സ്ക്രൂ കൂടി അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പൊക്കി നോക്കുക അത് അടിയിലത്തെ ബോർഡായിട്ട് ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് ടച്ച് ആയിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അത് മുട്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോർഡും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻസിൻ്റെ വയർ ഊരിയിട്ട ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ഏത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആർ സി എ കണക്ടർ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണക്ടേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽസ് തെറ്റി പോകും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചാനൽസ് ആണ് ഏത് ബോർഡിലേക്കൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർ സിയും ഔട്ട്പുട്ടും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്കിത് അതുപോലെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആയി പിന്നെ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് വളരെ കുറവ് കണക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ അത് അധികവും സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് ആണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീക്കർ ഔട്ട്സും ഈ ആർ സി എം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം പക്ഷെ സോൾഡറിങ് വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് പവർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിത് പവർ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ബോർഡിലെയും എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോർഡിലേക്കും പവർ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ബോർഡിൻ്റെയും എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവറിൻ്റെ സെക്ഷനിലോ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാനലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ചാനലും താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്പീക്കർ കണക്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കണ്ടു ഇത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്കും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്കും കിടക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിനുള്ളിൽ കഴിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ്സിൻ്റെ സെലക്ഷനിലും എല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈ ഫൈ ഹൈ എൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്നാൽ വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജസും ഈ ആംബ്ലിഫയറിനുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ സബ് വൂഫർ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ പോയിൻറ്റ് വൺ ചാനലിൽ നമുക്ക് ടു ഓംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സബ് വൂഫേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ സബ് വൂഫർ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ഉള്ള സബ് വൂഫറെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഡീഷണൽ സബ് വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ എ വി റിസീവറിലൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സബ് വൂഫറിലാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ വേണ്ടി വരും സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോർഡ് വേണ്ടി വരും സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എയ്റ്റ് ഓമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സബ് വൂഫർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹമ്മിങ് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ സീറോയുടെ മിക്ക ബോർഡ്സിലും ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് വേറെ ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല ഇതിലും വില കൂടിയ ബോർഡ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് മൊത്തം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ റിസീവറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടിയ ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു പോപ്പിംഗ് നോയ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടിപ്പ് എന്നൊരു സൗണ്ട് വരും അതിന് നല്ല ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ആ സൗണ്ട് ഒഴിവ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ പ്രൈസ് ബഡ്ജറ്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നിറക്കണം പിന്നെ ബോർഡ്സൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ കുറേ സോൾഡറിങ് വരും പക്ഷേ ഇതിൽ അത്രയും ഒന്നും ഇല്ല വളരെ കുറവ് സോൾഡറിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടെക് കണ്ണൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി വി ഡി ആയിട്ടും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്